ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இன்னொரு ஒரு ரசம் வெரைட்டி தான் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நான் ஒரு பருப்பு இல்லாம தக்காளியும் சேர்க்காம ஒரு ரசம் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் இன்னும் நீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ரசமும் நம்ம பருப்பு யூஸ் பண்ணாம பண்ண போறோம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் அவங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இது ஒரு ரெண்டு பேருக்கான அளவு நான் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து அதை ஊற வச்சு இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த புளி தண்ணியில ஒரு தக்காளி கட்டி பெருங்காயம் தான் ரசத்துக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு பெரிய பீஸ் கட்டி பெருங்காயம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க உங்ககிட்ட கட்டி பெருங்காயம் இல்லைன்னா நீங்க பவுடர் பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த ரசம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்துல நம்ம ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ண போறோம் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு இந்த நெய் நல்லா கொஞ்சம் காஞ்சதும் வெந்தயம் மிளகு ஜீரகம் கொத்தமல்லி வேற அப்புறம் துவரம் பருப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எவ்வளோ அளவுங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகும் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரே ஒரு வத்த மிளகா போட்டு அதையும் நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஆறுனதும் மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் தேங்காய் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் இருந்தா போதும் அதையும் போட்டு இந்த மாதிரி பவுடரா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரசம் நல்லா கொதிச்சுடுத்து இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற பவுடரை போட்டு தண்ணி விட்டு நீங்க கன்சிஸ்டன்சி நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த ரசம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததும் நீங்க கொத்தமல்லி போட்டு இதை இறக்கிடலாம் இப்ப இந்த ரசத்துக்கு தாளிச்சிடலாம் கொஞ்சமா நெய் விட்டு கடுகு இந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஜீரகம் சேர்த்து கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் சேர்த்து பொறிச்சு ரசத்துல போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ரசம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல ரெடி ஆயிடுத்து இதை நீங்க சாதத்தோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் பருப்பு போடலாங்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது இந்த ரெசிபியை நீங்க எல்லாரும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சுபாவின் கட்கிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தே